கைஸ் வெல்கம் டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மேக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டெகரல் கால்குலஸ் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கோம் ஸோ இன்டெகரல் கால்குலஸில் ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோட அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ நமக்கு இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் அதாவது டிஃப்ரென்ஷோட அதோட ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபார்முலாக்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இன்டெகரல் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரு டிஎக்ஸ் அதாவது கே இன்ட்ரு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே இந்த கேவை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அது கேஎக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு கே என்ற டேம் கிடைக்கும் ஸோ அதே போல் தான் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இன்டெகிரேஷன் அதே போல் இன்டெகரல் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா இன்டெகரல் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதே போல் இன்டெகரல் ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னா லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது வந்து இன்டெகரல் ஒன் பை எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அதே போல் சைன் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் காஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா அதே டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அங்கே காஸ் கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் காஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் ரெண்டுமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வேரியேஷன் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவில் மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே போல் காஸ் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது காஸ் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு கிடைக்கும் அதே போல் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கொசிகன் ஸ்கொயரை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது மைனஸ் காண்டெக்ஸ் சரிங்களா சைன் எது கூட ஜோடி அப்படின்னா காசு காசு சைனுக்குள்ளே மாறும் அதே போல் சீக்கன் டேன் டேன் சீக்கன் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் அதே போல் கொசிகனும் காட்டும் அது ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ கொசிகன் ஸ்கொயர் என்னவாக மாறும் அப்படின்னா மைனஸ் காட்டு அப்படின்னு சொல்லி மாறும் ஸோ இன்டெகரல் சீக்கன் எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் எக்ஸ் அப்படின்னா சீக்கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதே போல் இன்டெகரல் கொசிகன் எக்ஸ் இன்ட்டு காட் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு இருந்தது அப்படின்னா மைனஸ் கொசிகன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா அதே போல் இன்டெகரல் இ பவர் எக்ஸ்னு இருந்தது அப்படின்னா இன்டெகரல் இ பவர் எக்ஸு நம்ம இ பவர் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி தான் கிடைக்கும் சரிங்களா இன்டெகரல் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் ஈஸியானதாக இருக்கும் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் அப்படியே தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் சேஞ்ச் ஆகாது இன்டெகிரேட் பண்ணாலும் சேஞ்ச் ஆகாது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்டெகரல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னா இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் இதை நம்ம பல முறை நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஒரு இன்டெகரல் அண்ட் டிஎக்ஸ் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் சரிங்களா ஓகே இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்டெகரல் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இந்த டாமை மட்டும் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இதுக்கு பவரில் ஸ்கொயர் இருக்குது அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுனால முதல்ல ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ இங்கே ஏவோட வேல்யூ டூ அண்ட் பிவோட வேல்யூ எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு இருக்குது அதனால் அந்த ஏ அண்ட் பிக்கு பதிலாக அந்த ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணுவது ஏ இது இட்டூ பி வந்து எக்ஸ் க்யூப் அப்போ ஏவை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா பிவோட வேல்யூ எக்ஸ் க்யூப் அதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எக்ஸ் க்யூப் பவரில் ஒரு ஸ்கொயர் வரும் ஸோ அதுதான் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ ஏபின்னு போடும்போது டூ ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸ் க்யூப் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு டேமாக இருக்குது ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந
இப்போ நமக்கு எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே வெறும் இன்டெகரல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இன்டெகரல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஆனால் காமனாக ஒரே சி போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்டெகரல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் அதனால தான் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இங்கே என்னோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு அதாவது இன்டெகரல் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லைங்களா அப்போ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ சிக்ஸாக இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகும் செவன் ஆகும் அப்போ செவன் பை செவன் சொல்லி கிடைக்கும் அதனால தான் இங்கே செவன் பை எக்ஸ் பவர் செவன் டிவைட் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் க்யூப்னா இங்கே என்னோட வேல்யூ த்ரீ இந்த ஃபார்முலா படி அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் என்னோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக இன்டெக்ரேஷன் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபோர் கா இதாக இருக்கிறதுனால டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் பை செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் சி அந்த சின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ப்ராப்ளமாக நம்ம இந்த மாதிரி தான் வேரியேஷன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃபார்முலாக்கள் பயன்படுத்தி இன்டெக்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் நமக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு போன ப்ராப்ளம் ஸ்கொயரில் இருந்தது நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரியான ப்ராப்ளங்களாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்படின்ற டேம் இருக்குது ஸோ இந்த நியூமரேட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேமுக்குமே இது காமனாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு டேமுக்காக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்தனா இந்த மாதிரியான ஸ்டெப் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போவான் இப்போ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் வரும் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த டம் எவ்ரி எலிமெண்ட்டுக்காக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்குது இந்த எக்ஸ் க்யூபில் இங்கே ஃபைவில் த்ரீ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லி கிடைக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கும் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு எக்ஸில் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ் போச்சுன்னா ரிமைனிங் நமக்கு மூணு கிடைக்கும் மூணு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் அதே போல் இங்கே ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவில் ஒன்று ரிமை போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இங்கே எக்ஸே நியூமரேட்டர் இல்லை அதனால் அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இன்டெக்ரால் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிட்டோம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இன்டெக்ரேஷன் எவ்வரி எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணலாம் மல்டிப்புள் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் கிடைக்கும் என்னென்னா நமக்கு இந்த த்ரீன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இன்டெக்ரலுக்கு வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இன்டெக்ரல் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த 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 டேம் நெக்ஸ்ட் டேமு இதை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணும்பொழுது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் எதுவும் இல்லை ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் வழியே அமைச்சிட்டு இன்டெக்ரல் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதே போல் அந்த டூன்றது கான்ஸ்டன்ட் வழியாக வந்தாச்சு இன்டெக்ரல் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதாவது இன்டெக்ரேஷனோட மெயின் டார்கெட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸை மட்டும்தான் இன்டெக்ரேட் பண்ணும் அதாவது வேரியபிள் அங்கே டிஎக்ஸில் இங்கே எக்ஸுன்னு இருந்தால் எக்ஸு அல்லது ஒய்ன்னு இருந்ததுன்னா ஒய்யை மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஸோ இங்கே என்ன ஆப்ரேஷன் இருக்கோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த டேமை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு போன டேமில் என்ன நமக்கு வந்தது ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டரில் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரில் கிடையாது ஸோ எக்ஸ் பவர் என்கான ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வர வைக்கணும் அப்படின்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய டேம் எக்ஸ் பவர் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லைங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டேமை நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் ஆகும் அதாவது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அந்த ப்ளஸ்
நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு லார்ஜஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அதோட சைன் மைனஸ் த்ரீ அதே போல் இங்கேயும் கிடச்சிரும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த டேம்பில் மைனஸ் டூ இருக்கு டூ இருக்குது இங்கே டினாமினேட்ரில் ஃபோர் இருக்குது ஃபோரில் டூ டைம்ஸ் டூ இருக்கும் ஸோ கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ ரிமைனிங் பாருங்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கிடைக்கும் போது நமக்கு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இல்லைங்களா நியூமரேட்டரில் எல்லாமே இன்வர்ஸில் இருக்கிறதுனால எல்லா டேமுமே பழையபடி கீழே கொண்டு வரேன் சரிங்களா இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் என்ன ஆகுனா இங்கே வந்துடும் அதாவது இந்த டேமில் சரிங்களா இந்த டேமில் வந்துடும் ஸோ டினாமினேட்டில் கூடிய மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் நமக்கு டினாமினேட்டரில் வரும்போது இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகுனா ப்ளஸ் எக்ஸாக மாறிடும் அதே போல் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ டினாமினேட்டருக்கு வரும் பொழுது எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறும் அதே போல் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மைனஸ் கீழே வரும் பொழுது எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் சரிங்களா அதே போல் இந்த டேமும் டினாமினேட்டரில் வரும்போது ஒன் பை மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்ற டேம் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இருந்தால் வேரியபுள் நம்ம அது ஈவனாக நம்ம ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சரியான ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுவும் இதே போல் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியானதாக இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் என்னென்னா இன்டெகரல் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம இன்டெகரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் டேன் ஸ்கொயரை டேரெக்டாக இன்டெகரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா கிடையாது அதனால் என் டேன் ஸ்கொயரை நம்ம எந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ டேன் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சீக்கன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற டேமை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டேன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அதுக்கு பதிலாக சீக்கன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற டேமை நான் அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ இன்டெக்ரேஷனை நான் ஒவ்வொரு டேம் டேமாக மல்டிபிள் பண்ணும்போது இன்டெக்ரல் சீக்கன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதே போல் இன்டெக்ரல் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இன்டெக்ரல் சீக்கன் ஸ்கொயரை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு முறை ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நமக்கு இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இன்டெக்ரல் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸோட வேல்யூ டேன் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு இருக்குது அப்போ இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் சரிங்களா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் வரக்கூடிய கேள்விகளாக இருக்கும் சின்னதாக தான் இருக்கும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இன்டெகரல் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காட் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்த உடனே ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இன்டெகரல் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் அதே நம்ம இங்கே டூ நம்ம விட்டுட்டோம் ஸோ டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காட் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தெரியும் ஏ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் அல்லது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படின்றதையும் நம்ம எழுதலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதும்போது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஏவோட டம் டேன் எக்ஸ் பிஓட டம் காட் எக்ஸ் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னு போட்டால் டேன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இங்கே இருக்குது ஏவோட வேல்யூ டேன் எக்ஸ் இன்ட்டு பிஓட வேல்யூ காட் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிஓட வேல்யூ காட் ஸ்கொயர் வெளியில் டிஎக்ஸ் இருக்குது அதாவது இன்டெக்கரலும் டிஎக்ஸும் காமனாக வெளியில் இருக்குது அப்படியே இருக்குது நான் ஜஸ்ட் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இப்போ காட் எக்ஸை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பை டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இது நைன்த்துலேயே நீங்கள்
சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் எங்கே டி டேன் ஸ்கொயர் இருக்கோ அங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இந்த டூ இன்ட்டு இன்டெக்ரல் அப்படியே தான் இருக்கு காட் ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னா அதாவது காட் ஸ்கொயர் தீட்டாவை கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி தான் கா டேனை எப்படி எழுதுகிறோமோ அதே போல் காட் ஸ்கொயரை கொசிக்கன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ இந்த டேமில் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால இன்டகிரேஷன் உள்ள அனுப்பும்போது இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதே போல் இங்கே ஒன்று இருக்கிறதுனால ஒன்று அதாவது இன்டகரல் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டேம் டூ இன்ட்டு இன்டகரல் டிஎக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொசிக்கன் ஸ்கொயர் ஒரு டேமாகவும் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இந்த டேமும் ஒன்றாகவும் வரும் இப்போ நம்ம சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓ சாரி சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் போன ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் சீக்கன் ஸ்கொயரை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு டேன் எக்ஸ் அண்ட் இன்டகரல் டிஎக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸு அதே போல் இன்டகரல் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸு இங்கே டூ இருக்கனால டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொசிக்கன் ஸ்கொயரை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் காட் எக்ஸ்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா கொசிக்கன் ஸ்கொயரை இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் காட் எக்ஸ் அதே போல் இன்டகிரல் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸு இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது அதே போல் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸில் ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸுக்கும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸுக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேன் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரி இதுதான் என்ன அப்படின்னா டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காட் எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கிறோம் தேங்க்யூ